നമസ്കാരം ആദ്യ എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലും കണക്ട് ലേറ്റ് ആയി തുടങ്ങി തുടങ്ങാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരാനുണ്ടാകും കാരണം ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടാണ് വരാത്ത കൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോസ് ട്രാക്ക് ചെയ്തിൽ അധികം ഞാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വയ്ക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമ ഈ ജനുവരി ആറാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ കയറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സ്നേഹവും സഹകരണവും ഇന്നു മുതലെങ്കിലും ഇന്നു മുതൽ ഇനി പത്ത് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഷ്ടിച്ച് വിടാൻ റിലീസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അത് ഏത് വിധത്തിലാണെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് ആണെങ്കിലും വിഷ്വൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പം ആദ്യം എൻ്റെ സംവിധാനം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ സിനിമയെ പറ്റി എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊരു എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരോട് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷം തരുന്ന അവരുടെ വാക്കുകളായിരിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് തുടങ്ങാൻ ലേറ്റ് ആയത് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ആലപ്പുഴയിലുള്ള ഇവർ വരാൻ വൈകി അപ്പുറത്തുള്ള സ്കൈലൈക്ക് എന്ന് പറയാൻ ഞാനും വൈകി അതിലൊരു സോറി ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കാണുന്നു കാരണം ഇതൊരു നല്ല സിനിമയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിൻ്റെ സിനിമയല്ല എന്നിട്ട് പോലും ഒരു നല്ല സിനിമയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണ്ട അതിന് അർഹിക്കുന്നൊരു പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെ ക്യാമറയുമായി ഇവിടെ കണ്ടത് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും അത്ര ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നതും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കുറച്ചേട്ട പോലുള്ള സീനിയേഴ്സ് അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഡയറക്ടർ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ വന്നിരുന്ന് പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ചേട്ടൻ ബാക്കിയുള്ളവരും സംസാരിക്കും സിനിമ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തതയുള്ളൊരു സിനിമയാണെന്ന് എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ വരുമ്പം പറയുന്നതാണ് പല സിനിമകളും കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ പറയും ശരിയാണ് അതിനകത്തൊരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു കഥ പറച്ചിലുള്ള സിനിമ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ദിവസം തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് ഓരോ സമയത്തും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് സിനിമ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് അമിതാണ് ഇതിലെ നായക കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അതിനോടൊപ്പം മറ്റു ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അമിതിനെ എന്താണ് ഞാനും പേഴ്സണലി ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നായകനാണ് അതായത് ഒരു സിനിമ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടുത്തിരുന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പൂഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഹ്യൂമർ ആണെങ്കിലും സെൻറ്റിമെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭംഗിയായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് അമിത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അമിതിന് പറ്റുന്ന അമിതിന് അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഹിറ്റ് ആവണം ഈ സിനിമ എന്ന് പേഴ്സണലി എനിക്കൊരു ഒരു ആഗ്രഹം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നല്ലതാണെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നല്ലതാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് എല്ലാവരെയും തിയേറ്ററിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പുറകെ പറയാം നമസ്കാരം ഈ സിനിമ നമ്മുടെ എന്നിട്ട് പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചന്ദ്രവേക്കളത്തിലെ മുലങ്കരിക്കുന്ന തേര് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര സാരക്കാരനല്ല എന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് അത്ര വലുതല്ല എന്നാൽ അത്രയും ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ സിനിമ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളാണ് ഒരു പടത്തിൽ അതിനുശേഷം ഈ പടത്തിൽ എസ് ഐ ഐ അതിനുശേഷം ഇതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ കോമൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ ഐ ഐ എന്ന് ഗ്രാജുവലായിട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി പോകുന്നൊരു ഇതാണ് സിനിമ ഇപ്പോൾ വന്നതെല്ലാം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ സിനിമയുടെ അമിതിൻ്റെ വേഷം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒ
ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം വളരെ നല്ല രസകരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണിത് എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള സിനിമകൾ ഓടേണ്ടതാണ് എനിക്കിപ്പോ ഈ ഇതിപ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്കൊരു കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുന്ന സമയം കഴിയുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഒരാളെ ഫോണില് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കഥ പറയാനുണ്ട് ചേട്ടാ ഒന്ന് കേൾക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ജസ്റ്റ് ഫോണില് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺലൈൻ പോലെ പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരിചയമൊന്നുമില്ല പുള്ളി ഇതിനു മുമ്പ് പരിചയമൊന്നുമില്ല പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ വാട്സാപ്പിൽ എനിക്കൊരു വൺ ലൈൻ പോലെ അയച്ചു തന്നു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മൊത്തം പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുതരാന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പുള്ളി എന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ മുഖം പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം പുള്ളി മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തൊപ്പിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെന്ന് ഇത് കൈയ്യ് വാങ്ങിയത് ഈ പടത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൈയ്യ് വാങ്ങിയത് അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ഞാനും എന്റെ വൈഫും കൂടി ഇരുന്ന് മൊത്തം വായിച്ചു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്ന് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തോന്നിയൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നും പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അന്ന് തന്നെ സിനിച്ചേട്ടൻ വൈകിട്ട് യൂഷ്വലി വിളിക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചേട്ടൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ ചേട്ടാ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചേട്ടൻ നന്ദി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എന്നാൽ നീ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളില് ചേട്ടാ തരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കുന്ന നോക്കട്ടെ നോക്കുന്ന വായിച്ചു നോക്കാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും ചേട്ടൻ ചോദിച്ചതും കറക്റ്റ് സാധനം ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് സാധനം എത്തിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എനിക്ക് വന്നു അർജന്റീനയുടെ കളിയായിരുന്നു തോന്നുന്നത് അർജന്റീനയുടെ എന്തോ കളി എന്തോ ഉണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ കളി ആണോ ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിൽ അർജന്റീന എന്തോ കളിയാണ് കോപ്പ അമേരിക്ക ചേട്ടൻ അപ്പൊ രാവിലെ ഞാൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞ കളിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നല് ദൈവം കളിയുണ്ട് വായിക്കോ പുള്ളി പക്ഷെ പുള്ളി കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചേട്ടൻ തുടങ്ങി ആ കളി കാണാതെ ഇരുന്ന് പുള്ളി ഇത് മൊത്തം വായിച്ച് കേട്ട് വളരെ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചേട്ടനെ കോണ്ട് വരും ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ സംഭവം കൊള്ളാം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്താലും തോന്നും അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റേ പെരുന്നാളും ലഡു ഒക്കെ പൊട്ടി നേരെ ചെയ്യാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയണ്ടോ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി സിനിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതും എന്താ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് മാത്രമാണ് ഇത് എനിക്ക് അവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് മാത്രമാവാനാണ് എനിക്ക് പറ്റിയത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സേഫ് ഹാൻഡ്സിൽ എത്തി അതിന് വേണ്ട കുറെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും അതിന് വേണ്ട പ്രൊഡക്ഷൻ സിനിച്ചേട്ടൻ തന്നെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ജിബൂട്ടി സിനിമ ചെയ്ത ജോബി ചേട്ടൻ തന്നെ വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസറും ഏറ്റവും നല്ല ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറമാനും ഏറ്റവും നല്ല ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റും എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആയിരുന്ന ബിജു തോമസ് പിന്നെ ഓരോ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആ സമയം ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ താഴെ സമയമെടുത്ത് എന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിനിമ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു തീർത്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം അന്ന് അങ്ങനെ ഒരാൾ വിളിച്ച സമയം തൊട്ടതായി ഇവിടം വരെ തേരിട്ട ഒരു ഒരു ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് ഓരോരുത്തരുടെ മുകളിൽ ധരിക്കാനും ഈ ജനുവരി ആറാം തീയതി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ സിനിമ എത്തുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും സഹായങ്ങൾ വേണം കാരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പങ്കാണ് പബ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഇന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഒരു സിനിമയുടെ ഭവച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞും ഒരു സിനിമയുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയൊരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ
വളരെ സന്തോഷം ഇതിനു മുമ്പ് മഹാവീരിയറിന്റെ ഇതിലാണ് എനിക്ക് വന്നിരുന്നത് സെഞ്ചറുടെ താങ്ക് യു സെഞ്ചറിന്റെ വൈഫിനോടാണ് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞത് കാരണം ചേച്ചിയാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്റെ കുറെ കോമഡി സ്കിറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇതിൽ മനോഹരമായ വേഷം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് മനോഹരമാണെന്ന് തന്നെ പറയണം നല്ല വേഷമാണ് സിനിമയും നല്ലതാണ് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടാകണം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ് സാധിച്ചത് കാരണം ഇത് ആ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ സംഭവിച്ച് നമ്മൾ ആകെ ഒന്നും തകർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ പിരിച്ചായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്പോ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്ന് കയറിയ ഒരാളാണ് അപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് കൂടുതലും ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ വന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അപ്പോഴും ശരിക്കും പറയാൻ ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതിൽ ആ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയത് അത് കണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് സത്യമായ ഈ സിനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്നാവുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത്രയ്ക്ക് രസകരമായിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കഥ ഇപ്പൊ നമ്മളത് കഥ വായിച്ച സമയത്താണെങ്കിലും ഒരു ഒരാളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പോകുന്ന ഒരാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോകുന്ന അവരുടെ ജീവിത വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയതെങ്കിലും പക്ഷെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഓരോ സീൻ എടുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഷാഹിദ് ജോനോട് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാബുശേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു 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 പരിധി കഴിഞ്ഞ സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്യാരക്ടറായി മാറുകയും ഭയങ്കര അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് വരികയും ഈ നെഗറ്റീവ് എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നത് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്സും അവരുടെ ബോൺസും വരുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തോളം മറ്റു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ താഴെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഷാജ് ചേട്ടനും ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് രസിച്ച് അല്ലെ അത് കടന്നലൊന്നും ഞങ്ങളെ കുത്തിയില്ല ഞങ്ങൾ വേറെ കാരണം ആ ഒരു ഷൂട്ട് കഴിയും ഷൂട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് കഴിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുകയും തൊട്ടടുത്ത ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ നോക്കി ഞങ്ങൾ പോവുകയും അവിടെ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയും അപ്പോൾ കൺട്രോളർ പിരിച്ചാട്ടോ അങ്ങനെ പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പൊമാരെ അങ്ങനെ കൂട്ടി വല്ല പുറത്തേക്ക് പോയി ചെന്നിരിക്കും നാളെ ഷൂട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു പുള്ളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിടിച്ചു പോയിരിക്കും എവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു നല്ല കുറെ സിനിമകൾക്ക് തുടക്കം കിട്ടിയത് എനിക്ക് തേരിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു ഇത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ഈ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചത് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് സിഞ്ചാറിന്റെ പരിചയം ഉപ്പും മുളകിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉപ്പും മുളകിൽ സുഷമ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം നന്ന സിഞ്ചാറിനാണ് അന്ന് തുടങ്ങിയ ബന്ധമാണ് സിഞ്ചാറിനോടും റിയോടും എനിക്ക് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടപ്പിറപ്പിന് തുല്യം ചിലപ്പം കൂടപ്പിറപ്പൊപ്പം ജിബൂട്ടി എന്ന പടത്തിൽ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടമായിരുന്നു ഇപ്പം പേരിൽ ചെയ്ത് ആവശ്യം വന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലും നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരമ്മ തന്നെയാണ് അമിതിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം
ട്രെയിലറിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ അല്ല ശരിക്കും നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ട്രെയിലറ് നമ്മൾ ഈ രക്കിൻ്റെ കട്ട്സ് ആണ് ഒരു എഡിറ്ററുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീർച്ച ശരിക്കും ഒരു ഇമോഷണൽ ഡ്രാമയാണ് കുറേ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളൊരു നോർമൽ സീനിൽ നിന്നും ഒരു സീൻ ഓഫ് ക്രൈമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ നോർമലായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ ക്രൈം സീനിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ ഏറെ ആളുകളുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് സാധാരണ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു ഇമോഷൻ ഡ്രാമയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സബ്ജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര ടള്ളായി തോന്നുന്നു ഞാൻ സാധാരണ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറയുന്ന പോലെ അല്ല ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു നായകനോ വില്ലനോ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറോ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ തീരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വൺ ഇൻ ദ കോർണർ അതാണ് നമ്മുടെ ടാഗ്ലിൻ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബാക്കിൽ ഒരാൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ പോകുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബൈക്കിൽ പോകുന്ന ഒരാൾ നമ്മളെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ അവിടെ മാറുമാണ് ആ സീനോ ആ സീൻ മാറുമാണ് ആ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത ഒരാളൊക്കെ പോകും നമ്മൾ അയാളെ തിരിച്ച് നോക്കോസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൈം ഓഫ് സീനായി മാറും അത് നമുക്ക് എന്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ തേരുന്ന സിനിമ ശരിക്കും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും എന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരും പോകുന്ന ആരും ഞാൻ സിനിമ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇമോഷണൽ കണക്ട് ഉള്ള ഒരു ഡ്രാമയാണ് ഫുൾ ഡ്രാമ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ചിപൂട്ടിയായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് അത് ഷാജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടത് പിന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറുത് തോന്നും ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവ ഒരു പരിപാടി മാക്സിമം നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു ക്രൂവർ കാണും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് മൂവിയാണ് കാരണം ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കിട്ടിയത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്ന ഈ ദില്ലു പറഞ്ഞൊരു കൊറോണ കാരണമാണ് ഇവർക്കൊന്നും പണിയില്ല ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒന്നും ഒരു മീൻസ് എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ആരും ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്ക് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ധൈര്യം പോലെ ഇറങ്ങിക്കണം ഇവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡേറ്റ് കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വന്നപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ സിനിമ എങ്ങനെ അപ്പോൾ സഞ്ജു പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സഞ്ജു എന്നെ എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ ആ ക്യാരക്ടർ ആ അക്കൻ ആയിക്കുന്ന റെഡി ആവും റെഡി ആവും അപ്പം ഞാൻ തന്നെ വൈകിട്ട് ഇയാൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പണിയായില്ല വേറെ പരിപാടി പിടിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു സഞ്ജു എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അത് ചേട്ടാ സംഭവം ടിമ്പിലായിട്ട് കാരണം ഓരോ സീനും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വിച്ച് ചെയ്തത് അപ്പം എനിക്കൊരു സംവിധായകത്തിന് എനിക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയി ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ അത് ഒരുപാട് റീടേക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ബാബുചേട്ടനും ഷാജൻചേട്ടനും ഒക്കെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന സജഷൻസും ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു സെറ്റായിരുന്നു എത്ര നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാനും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം എന്നൊരു സെറ്റായിരുന്നു ഈ പടത്തിന് ട്രെയിനിലത് കാണാൻ പറയും കുറച്ച് ലൊക്കേഷൻസും അവിടെ കൺഫ്ലൻസ് സ്പേസസ് നടക്കുന്ന ഒരു ഡ്രാമ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒ ടി ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തീർപ്പൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ ആയതാണോ അത് തിയേറ്റർ വാച്ചിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത സിനിമ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വാച്ച് ഒന്നും ഒരിക്കലും സിനിമ നമ്മൾ സമീപിച്ചിട്ടില്ല ഇത് തിയേറ്റർ എഫക്ട് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാമറ ഒക്കെയാണ് ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്തത് എന്താ സമയത്ത് അറിയുമ്പോൾ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ക്യാമറ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമില്ല കാരണം നന്നായി പൈസ മുടക്കിയത് തന്നെ സിനിമ ആണ് ഒരു പറയുന്ന ചെറിയ സിനിമയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും
പലതും കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന് ആ സിനിമയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇത് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോലീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വാണി ചേച്ചി അപ്പൊ വാണി ചേച്ചി ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമ വരുന്നുള്ളു പറഞ്ഞു കേട്ടു എന്താണ് അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അവരുടെ സിനിമയുടെ ഒരു ആലോചനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കൊറോണയുടെ കൊറോണയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം വരെ പോയി പ്രശാസം പറ്റാതെ ഡയറക്ടർക്ക് കൊറോണ വന്നു അതേശ ക്യാമറ വന്നു ഒരുപാട് 
പ്രീ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രീ 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 പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോറി ബോർഡ് വരെ സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഒരു സിനിമയിലോട്ട് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പേര് സെറ്റായി ഒരു കഥയായി ഡയറക്ടർ ടീം റെഡിയാക്കി കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് പല സിനിമകളും പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രാക്കിൽ പോകാത്തോണ്ടായിരിക്കുമോ അല്ല അല്ല പക്ഷെ പല സിനിമകളുടെ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാനിപ്പോ ചെയ്ത പല സിനിമകൾക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു കഥയുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പൊ സിനിമ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കാസർഗോഡിന്റെ സിനിമയാണ് പറയുന്നത് കണ്ണൂരിന്റെ സിനിമ പറയുന്നത് തലശ്ശേരിയുടെ സിനിമ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് ഇല്ലേ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങി പണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഭാഷ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് കേട്ടും അല്ലെ പലിശ്ശേരി ചേട്ടൻ അല്ലെ മാളച്ചേട്ടൻ ഇല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുജപുര ചേട്ടനൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഭാഷകളോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് വരുന്ന ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല നമ്മൾ വരുന്ന ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഇടുക്കിയുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വേണം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് കേട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇടുക്കിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ തൊടുപുഴയുടെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ മൂവാറ്റുപുഴയുടെ കഥ അങ്ങനെയായി മാറി അപ്പൊ അതിനൊന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നാല് പേരോ അഞ്ചു പേരോ അവർക്ക് ഒരു പൂർണ്ണമായ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലായി കാരണം വെൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്ന്
ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ സ്ഥിരം ഇപ്പൊ പറയുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയ ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂകൾ കാണാൻ ഇപ്പൊ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റേത് ഇപ്പൊ റിവ്യൂകൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ സെയിം പാറ്റേൺ വേറെ ഷർട്ട് ആവുന്നു വേറെ പാൻഡ് ആവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഏത് വർഷം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ലൈൻസ് പോലും ഒരേ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവരുടെ സ്റ്റൈലായിരിക്കും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാനായി പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂകൾ പറയട്ടെ നല്ലതായിരിക്കും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ഗ്രഹിച്ച അടുത്ത വർഷം ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹീറോയിലേക്ക് പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഗ്രഹിച്ച അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനതിൻ്റെ ഏതാ ഇല്ല ഇല്ല അത് 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 പറയാം നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ സന്തോഷമായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ